Nächstes Jahr beginnen wir die Serie an Dhamma Talks über Vipassana Meditation für Anfänger. This comprises of what I consider as basic information and knowledge necessary for the practice. Die setze ich zusammen aus dem, was ich für Informationen und Wissen als notwendig erachte für die Praxis. The first talk I had already delivered in the yesterday at three o'clock on mindfulness. Den das erste Dama Gespräch habe ich gestern bereits um drei Uhr nachmittags hier präsentiert mit dem Thema Achtsamkeit. Tonight we will begin with going through the four foundations of mindfulness. Heute Abend beginnen wir damit, durch die vier Grundlagen der Achtsamkeit zu betrachten. The four foundations of mindfulness, or rather the practice of the four foundations of mindfulness, is now, nowadays, is comprises of the main practice in Vipassana, in Theravada Buddhism. Die Praxis der vier Grundlagen der Achtsamkeit stellen auch die Grundlagen der Vipassana-Meditation dar. The Sutta itself gives the list of meditation subjects. Die Sutra gibt eine Liste an Meditationsobjekten. They are divided into four groups. Body, feelings, consciousness and Dharma. Sie sind aufgeteilt in vier Grundlagen, der Körper, der Geist, das Bewusstsein und die Dhammas. In the beginning of the Sutta tells about the purpose of this practice. Der Anfang der Sutta spricht darüber, was für einen Grund diese Praxis hat. For the purification of beings. Um die Reinheit der Wesen zu erreichen. For the overcoming of grief and sorrow, grief and lamentation. Das Überwinden von Sorgen und Ängsten. For the attainment of the right path and the realization of Nibbana. Das Erreichen des richtigen Pfades und das Erreichen von Nibbana. It is clearly a spiritual practice. Es ist klar eine spirituelle Praxis. And it is also called the one and only way. Es wird auch der einzige und wirkliche Weg genannt. Some people don't like this. Einige Menschen mögen dies nicht. How can this be the one and only way? Wie kann dies der einzige und wirkliche Weg sein? We will not go into that. Wir werden nicht in Details gehen. It is something like this. Some people ask me, is Vipassana the only way to realization? Es ist so, als wenn mich Leute fragen, ist die Passana der einzige Weg zur Realisation? I say yes. Ich sage ja. The reason is because Vipassana means realization. Der Grund ist, weil die Passana Realisation bedeutet. By the definition of it, it is realized, it is the way. By definition is es der Weg. But there can be different approaches. Aber es gibt verschiedene Ansätze. For example, in the Suttas, Buddha also said that the practice of the five faculties is the one and only way. Zum Beispiel in den Suttern sagt der Buddha auch, dass das Praktizieren der fünf Fakultäten der einzige Weg ist. The practice of the seven Sambhojangas are also the one and only way. Die Praxis der sieben Bojangas ist auch der einzig wahre Weg. And so on. Und so weiter. Basically, Vipassana is the development of that clear, penetrative awareness. Um so einfach zu sagen, Vipassana ist einfache, klare Penetration des Objektes. There may be more than one way to bring about this awareness. Es gibt wahrscheinlich mehr als einen Weg, diese Achtsamkeit zu erreichen. If you look carefully into the four Satipatthana, they can be included in it. Und genau guck, kann man die vier Satipatthana darin enthalten sehen. We will not be so concerned with all that. What we are concerned with is our practice. Wir werden uns nicht weiter damit beschäftigen, sondern uns interessiert vielmehr die Praxis. 
One thing I would like to emphasize is when you say the four foundations of mindfulness, such as the body foundation of mindfulness, the stress is on mindfulness. Eine Sache, die ich besonders betonen möchte bei den vier Grundlagen der Achtsamkeit, ist die Achtsamkeit des Körpers, wobei der Schwerpunkt auf der Achtsamkeit liegt. The body is made use of an object to build up this strong penetrative awareness. Der Körper wird nur dazu benutzt, diese penetrierende, klare Achtsamkeit aufzubauen. This body foundation of mindfulness is given as the first, and it is understandably so because the body is gross, and so it is easy to be mindful of it. Als erstes wird das, äh, der Körper als Objekt benutzt und es ist verständlich warum, weil der Körper groß und klar ist als Objekt. This body foundation acts as the first base whereby mindfulness is being developed. Der Körper ist die erste Basis, mit der Achtsamkeit erreicht werden soll. And so it is a very important base. Deswegen ist es eine sehr wichtige Basis. Because those mental phenomena like feelings and consciousness are more elusive. Weil die Phänomene wie Geist oder Bewusstsein sehr illusionär sind. In all the suttas, the Kaigata Sutta, the Buddha tells of many benefits of developing mindfulness on the body. In einer der Sutta, die Karakara Sutta, betont der Buddha die vielen Vorteile der Achtsamkeit. It practically includes everything. Praktisch beinhaltet es alles. From things like overcoming of fear to the realization of Nibbana. Sachen wie das Überwinden von Angst bis hin zur Erreichung von Nibbana. So it is something that cannot be underestimated. Deshalb ist es etwas, was man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Once persons has developed mindfulness with regards to the body, the mindfulness easily extends to all areas of one's life and practice. Wenn man einmal Achtsamkeit im Körper etabliert hat, dann wird sich die Achtsamkeit automatisch über den ganzen Geist und über das ganze Leben des Menschen hinausziehen. One easily embarks on the deeper samatha meditations. Easily. Und man findet auch leicht den Zugang zu tieferen samatha meditationen. One easily goes into the mindfulness of consciousness and feelings. Man kann auch einfach in die Achtsamkeit der Gefühle und des Bewusstseins eintreten. So for beginners, I would say that it's very important first to establish mindfulness on the body. Nach meiner Meinung ist es sehr entscheidend, dass Anfänger im Beginn die Achtsamkeit des Körpers üben. In the chapter on the mindfulness of body, we are given many subjects. In dem Kapitel über die Achtsamkeit des Körpers werden viele Viele Themen angegeben. Starting with Anapanasati, the breath. Angefangen mit Anapanasati, dem Atem. Followed by the four postures. Gefolgt von den vier Positionen, oder vier Haltungen. The chapter on clear comprehension. Das Kapitel on klares Verstehen. The four elements. Die vier Elemente. The impurities, die Unreinheiten, and the different stages of decay of the corpse in the cemetery. Und die verschiedenen Stadien der Verwesung des Körpers im Because Leichenhaus. Looking from these themes, it is clearly a mixture of samatha and vipassana objects. Und dies betrachtet so ein klarer Mix zwischen samatha und vipassana Meditation. Since we are doing vipassana, we will deal with those subjects that concern us. Weil wir uns mit vipassana Meditation beschäftigen, werden wir uns auf die uh, vipassana Sachen konzentrieren. 
Finally, all the topics will go into Vipassana as given in the last part of the chapter. Letztendlich werden so oder so alle Meditationen in die Vipassana Meditation einenden, so wie es im letzten Kapitel der Sutta auch dargestellt ist. May one contemplates on the origination and the dissolution of the body. Man sich mit der Entstehung und der Auflösung des Körpers beschäftigt. Let us look at how we develop this mindfulness of the body in our practice. Lassen wir uns jetzt genauer angucken, wie wir diese Achtsamkeit des Körpers entwickeln können. Take for example the walking meditation. Nimm man zum Beispiel die Gehmeditation. In the walking meditation we develop mindfulness on the walking process. In der Gehmeditation entwickeln wir Achtsamkeit auf den Gehprozess. We start with observing the standing posture. Wir fangen an mit der Betrachtung der stehenden Position. As we move each step, we try to follow mindfully the process of each step. Wenn wir uns anfangen zu bewegen, versuchen wir achtsam jeden einzelnen Prozess des Schrittes zu betrachten. The Satipatthana commentary asks, what's the difference between a yogi walking and a dog walking? Die Kommentare der Satipatthana sollte er fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Yogi und einem Hund? It is obvious that the yogi walk with much mindfulness on this mind-body processes. Es ist klar, dass der Yogi mit Achtsamkeit über die Körpergeistprozesse geht. Starting with the intention, followed by the succession of elements. Angefangen mit der Intention bis zur Durchführung der Intention. In other words, there's just the mindfulness following the mind, body, following the natural processes. Mit anderen Worten, es ist einfach nur die Achtsamkeit, die in den natürlichen Prozessen folgt. So there is the mindfulness just following the elements as they arise and pass away. Es ist also die Achtsamkeit, die nur den Elementen folgt, die entstehen und wieder vergehen. But this does not occur for the beginner. Aber dies ist nicht offensichtlich für die Anfänger. For the beginner, he has to first arouse the mindfulness. Ein Anfänger muss zuerst mal die Achtsamkeit erwecken. When he, to arouse the mind, when he has aroused the mindfulness, then he follows the objects. Wenn er die Achtsamkeit erweckt hat, dann folgt er den Objekten. When he can follow the object mindfully, then he can observe all the qualities of the process one after another, moment to moment. Wenn diese Achtsamkeit erweckt ist, dann kann er Moment für Moment die einzelnen Prozesse dieses Vorgangs genau beleuchten. At this point, there is a little thing that has to be emphasized. An diesem Punkt gibt es eine kleine Besonderheit, die betont werden muss. Because effort, is in, effort and will is involved. Weil Wille und Anstrengung mm -hmm. notwendig sind. When effort is aroused, you have to make sure that it comes with mindfulness. Wenn man die Anstrengung erweckt, dann muss man sicher sein, dass sie mit Achtsamkeit verbunden ist. If you make effort and there's no mindfulness, then tension results. Wenn man Anstrengung erweckt ohne Achtsamkeit, dann hat das zur Folge, dass Spannungen entstehen. There's no effort, then you get nowhere. Und wenn keine Anstrengung ist, dann hat man auch keine Resultate. Dann kann man genauso gut schlafen gehen. This is an important point because for people who make a lot of effort, they will be careful. Ja, dies ist ein sehr wichtiger Punkt, vor allem für die Leute, die sehr viel Anstrengung in ihre Praxis stecken. One meditation teacher says he is afraid of people who are too hardworking. Es gibt einen Meditationslehrer, der sagt, er hat Angst vor Leuten, die zu hart arbeiten. Und man sagt, dass die Deutschen die am hartesten Arbeitenden sind. Ich erinnere mich daran, in Burma waren die Deutschen die 
am ersten aufgestanden sind und zuletzt ins Bett gegangen sind. If you get the method right, I think they will be the first progress. Wenn Sie die Methode richtig hinbekommen, dann sind Sie, auch die, sind Sie aber auch die Ersten, bei denen die Praxis Erfolg bringt. In Pali, we call them Asaba. In Pali nennt man sie Asaba. Bull. Bull oder Stier. Doro. So when this mindfulness is aroused, which means that they know what to arouse, Wenn die, die Achtsamkeit erweckt ist und man verstanden hat, was man erwecken muss. Yesterday I said, the awareness that is peaceful, clear and soft. Dass Achtsamkeit, die friedlich, klar und weich ist. Then you follow the object with this state of awareness. Und dann folgt man dem Objekt mit diesem Stadium der Achtsamkeit. One thing to take note of is in the Vipassana object, right, the one thing to take note of is that the Vipassana object is a process. Eine Sache, auf die man besonders achtsam sein sollte, ist, dass uh, das Vipassana object ein Prozess ist. You don't hold on to it like you hold some other objects. Man hält das Objekt nicht fest, wie man es in der Samatha-Meditation macht. It's not like taking a stick and poking it on the ground. Es ist nicht, als wie man einen Stock nimmt und etwas damit fixiert am Boden. It's more like sailing along a river. Es ist mehr wie das Segeln auf einem Fluss. You don't hold on to the water, you just flow and follow it along. Man hält das Wasser nicht fest, sondern man folgt ihm einfach und fließt mit ihm. You try to hold on to it, you are in trouble. <laughs> man versucht das Wasser zum Stillstand zu bringen, dann ist man, dann hat man Probleme. Another example is like you taking a dog for a walk. Ein anderes Beispiel ist, wenn man mit einem Hund spazieren geht. In this case, the dog is more like the mindfulness, the consciousness. In diesem Fall ist der Hund mehr wie die Achtsamkeit oder das Bewusstsein. So you just follow the dog and see where it goes. Man folgt also einfach dem Hund und sieht, wo er hingeht. So if, depending on your type of object, the Ab movement is, the development is different. Abhängig von dem Objekt ist die Entwicklung des Prozesses unterschiedlich. Excuse me for using these examples. Entschuldigung, dass ich dieses Beispiel benutze. The body is big, so it's more like a pig. Der Körper ist groß, es ist mehr wie ein Schwein. Es ist einfach zu folgen. Der Abdomen ist smaller, so es more like a chicken. Der Bauch ist mehr wie ein Huhn, ist kleiner, deswegen ist er mehr wie ein Huhn. But you can run all over the place. Und es kann überall hinrennen. Der Objekt an der Nose ist small, ist more like a mouse. Das Objekt in der Nase ist noch kleiner, es ist mehr wie eine Maus. So when you follow the object, you are like following these three creatures. Also wenn man das Objekt verfolgt, dann ist es genauso, als wenn man diese drei Tiere verfolgt. So whatever happens to it, you know if you can follow it. Was immer mit ihnen passiert, man weiß, wenn man ihnen folgen kann oder nicht. It takes some skill to be able to follow it. Es bedarf einiger Fähigkeiten, ihm zu folgen. Very Weil das vipassana Objekt sehr ekstatisch sich bewegen kann. So your mind has to be very open and flexible to what happens to it. Deswegen muss der Geist sehr offen und sehr flexibel sein. And when you can follow it, then you can pick up what is there. Wenn man ihm folgen kann, dann kann man auch genau aufheben, was passiert. For example, at one time I was trying to follow my rise and fall, but I couldn't get it. I said, what's happened? Es war einmal, dass ich dem Entstehen und Aufheben des Bauches folgte und plötzlich war das Objekt und ich wusste nicht, was ich machen sollte. So I made an effort to find out what is so difficult that I cannot... 
Deswegen machte ich dann die Anstrengung, was denn herauszufinden, was denn so schwierig ist, dass ich dem Atem nicht folgen konnte. Then I noticed that the rise and fall was so unpredictable. Now it's fast, now it's slow, now it's long, now it's short, then it stops whenever it wants. Dann muss ich feststellen, dass mein Atem unberechenbar ist, also manchmal lang, manchmal kurz, manchmal gar nicht da mal. We ask why is this so? Man fragt sich, warum das so ist. Is then the breath going up and down? Ist der Atem, geht er denn rauf und runter? You stick to the concept of the breath or the rise and fall, then you will not get into the vipassana object. Wenn man am Konzept hängen bleibt über das Entstehen und wieder Verschwinden des Atems, dann kann man das vipassana Objekt nicht wirklich erkennen. Because the vipassana object is just a process of sensations. Weil das vipassana Objekt nur ein Prozess von Empfindungen ist. And in the beginning, you may not be able to catch it. In the beginning, you know the general concept of the body and the legs. Am Anfang mag man nicht in der Lage sein, es wirklich zu erkennen, sondern man hält sich fest an dem generellen Konzept des Körpers. For example, in the walking meditation, at first you are trying to be mindful of the footsteps. Zum Beispiel bei der Gehmeditation ist man am Anfang achtsam den verschiedenen Fuß abfolgen. First you need to walk at a speed where your mind can follow comfortably. Als erstes muss man eine Geschwindigkeit finden, in der der Geist den Schritten folgen kann. Walking slow does not mean that you're mindful. Langsam gehen heißt nicht, dass man achtsam ist. This means you're walking slowly. Das bedeutet nur, dass man langsam geht. For example, when you are a bit sleepy, you can be more. You, to, you have to walk faster to be mindful. Zum Beispiel, wenn man etwas müde ist, dann muss man etwas schneller laufen, um wirklich achtsam sein zu können. But when your mindfulness becomes continuous and strong, then naturally you would slow down. Aber wenn die Achtsamkeit konstant wird, dann ist es ganz natürlich, dass man langsamer wird. I would recommend that you find a comfortable speed, stick to it, and then the mindfulness and concentration will lock into it. Ich empfehle euch, eine angenehme Geschwindigkeit zu finden, dann dann wird die Achtsamkeit und die Konzentration sich automatisch in den Prozess einloggen. And when there is some concentration locked into the walking, then you can be quite comfortable and happy. Otherwise, you can be quite stressed. Und wenn sich die Achtsamkeit automatisch in den Prozess eingeschlossen hat, dann kann das sehr angenehm und sehr friedlich werden. After a while, then you find that you will be more peaceful and pleasant going slower. Then you can slow down. Und man wird feststellen, dass es danach angenehmer wird, immer langsamer zu gehen und dann sollte man diesem Gefühl auch folgen. Generally, the instruction is go 20 minutes, one step, 20 minutes, two steps, and 20 minutes, three steps. Die normale Anleitung ist, dass man 20 Minuten in der Einschrittabfolge läuft, dann 20 Minuten in der Zweischrittfolge und dann 20 Minuten in der Dreischrittfolge. This is a general instruction. Das ist so eine generelle Anleitung. The more precise one would depend on your state of mind. Die exaktere ist abhängig von eurem Stadium des Geistes. I would say that you choose a speed that brings about opti- optimal mindfulness. Ich würde euch empfehlen, eine Geschwindigkeit auszusuchen, die optimale Achtsamkeit erzeugt. Which may not be very much for a start. Was nicht sehr viel sein kann für den Anfang. But after a while it will grow. Aber nach einer Weile wird es dann stärker werden. And then when you can start walking slowly, then you can start to observe the sensations with each step. Wenn man anfängt langsam zu laufen, dann ist man auch in der Lage, die Empfindung in jedem einzelnen Schritt genauer wahrzunehmen. Here again another point is that you follow the when you follow the footsteps carefully then when you start watching you do not choose the objects 
Ein weiterer Punkt, den man hier beachten muss, dass wenn man dann langsamer wird und die Achtsamkeit äh, erzeugt ist, dass man das Objekt der Achtsamkeit nicht mehr auswählt. Following the footsteps is like directing the mindfulness with the footsteps. And if you can do that, then there is concentration. Wenn man den Schritten folgt, dann geht die äh, Achtsamkeit automatisch zu den Schritten und folgt diesen. And when you can follow it, there is concentration. Und wenn man ihnen folgen kann, dann ist dort Konzentration. But the object is not of your choice. Aber das Objekt wird nicht selbstständig ausgewählt. The object is picked up according to the condition. Das Objekt wird wahrgenommen entsprechend den Bedingungen. For example, when you step down on the ground, you don't say it's going to be hard or going to be soft. Wenn man zum Beispiel den Boden berührt, dann sagt man sich vorher nicht, ob das hart oder weich sein wird. You step down, you may feel cold instead. Und man tut den Fuß auf den Boden und stellt fest, dass es kalt ist. When you lift your foot, you don't think it is heavy or light. Wenn man den Fuß anhebt, dann weiß man vorher nicht, ob es schwer oder leicht ist. You may feel tension instead. Sondern man fühlt anstelle dessen Spannung. So that is we direct the mind from us at a certain process, but we do not choose the object. Wir halten die Achtsamkeit nur auf einen bestimmten Prozess des Objektes, aber wir entscheiden nicht über das Objekt selber. Then you find that the object is just a process of different sensations. Und dann wird man feststellen, das Objekt ist nur ein Prozess verschiedener Empfindungen. In the beginning we have some idea how to the shape of the legs. This cannot be helped. Am Anfang haben wir eine Vorstellung, wie zum Beispiel die Beine aussehen. Later in our close observation, the vipassana object, which, is, which are the sensations, will have to be taken note of. Später dann wird das vipassana object alleine die Empfindung, die wir genauer betrachten müssen. That is why I finally concluded that the key to body foundation of mindfulness is body sensitivity. Das ist der Grund, warum ich letztendlich festgestellt habe, dass der Schlüssel zu Achtsamkeit des Körpers die Körperempfindungen sind. If you develop body sensitivity, sensitivity, then any part, any action of the body is a very clear, very personal object. Wenn man die Sensibilität des Körpers erreicht hat, dann wird jedes Objekt im Körper zum Objekt der Vipassana Meditation. Take again an example of the rise and fall of the abdomen. Wenn wir das Beispiel des Entstehens und Vergehens des Atems nimmt. In the beginning people are not so used to watching the abdomen. Am Anfang sind die Leute meistens nicht gewöhnt, den Bauch zu betrachten. So it's something that you to get used to. Deswegen muss man sich daran gewöhnen. The sensation as a nostril is even more subtle. Der Atem an der Nase ist noch eben ist uh, ist noch subtiler. It is also not a very easy object to follow. Es ist auch kein besonders einfaches Objekt zu folgen. So for people who are very pushy, they may end up with a lot of tension. Für Leute, die sehr viel Anstrengung in ihre Praxis reintun, die enden leicht mit Spannungen ab. Ich denke, die schlimmsten Leute sind die Bergsteiger. Ich habe einige von diesen in der Schweiz kennengelernt. Wenn man sie anweist, ein Objekt zu betrachten, dann wird der ganze Körper steif. And after a short while, the whole brain becomes tense, becomes hard like stone. Und nach einer ganzen Weile wird das ganze Gehirn angespannt und wird wie ein Stein. So the only way is to just relax and feel the sensations of the body. Deswegen ist der einzige Weg, dass sie einfach entspannen und die verschiedenen Körperempfindungen wahrnehmen. Normally, this method does not produce concentration quickly. Normalerweise erzeugt diese Methode keine schnelle Konzentration. 
because the, the field is wide and the object seems to be scattered. Weil das Betrachtungsfeld sehr weit ist und die Objekte sehr zerstreut sind. So that's not, it's not surprising that people have told me it's unsuitable to use these objects. Deswegen ist es nicht erstaunlich, dass viele Leute sagen, es ist äh, nicht besonders sinnvoll, dieses Objekt zu benutzen. That is not true. Aber das stimmt nicht. These objects have been used for centuries. Dieses Objekt ist für Jahrhunderte benutzt worden. When people watch the body sensations, concentration eventually also arise. Wenn die Körpereinfindung beobachtet, dann wird auch Konzentration entstehen. And for those bushy mountain climbers, it comes up quite quick. Und für diese sehr motivierten Bergsteiger kommt die Konzentration relativ schnell. But once one has got grasp of this, watching how these body sensations are, there is no problem watching the rise and fall of the breath. Aber wenn man einmal verstanden hat, wie diese Körperempfindungen wahrgenommen werden, dann ist auch kein Problem mehr, den Atem am Bauch wahrzunehmen. I remember once somebody asked me, my first teacher asked me to watch the breath. My second teacher asked me to watch the rising and falling. How come you ask me to watch body sensations? Ich erinnere mich daran, dass mich ja mal jemand gefragt hat, es hat gesagt, denn mein erster Lehrer hat mir gesagt, ich soll den Atem an der Nase beobachten. Mein zweiter Lehrer hat mir gesagt, ich soll den Atem am Bauch beobachten. Und wie kommt es, dass Sie mir jetzt sagen, ich soll die Körperempfindung beobachten? And I answered, when you watch the breath, you finally end up watching the sensations. Und ich habe ihm geantwortet, wenn man den Atem beobachtet, endet man so oder so damit ab, die verschiedenen Körperempfindungen wahrzunehmen. When you watch the rising falling, you also end up with watching sensations. Und wenn man das Entstehen, das Wiederverschwinden des Atems am Bauch beobachtet, dann endet man auch damit ab, diese Empfindung wahrzunehmen. Why don't you go straight away and watch the body sensations? So, warum fängst du nicht direkt damit an, diese Körperempfindung wahrzunehmen? But there's a history behind this case. He has tried both methods and it didn't work very well. Allerdings ist eine Geschichte hinter dieser Geschichte, weil er hat beide Methoden vorher versucht und nicht besonders erfolgreich. After ten years of practice, he is still obsessively thinking. Nach zehn Jahren Praxis ist er immer noch ein obsessiver Denker. So after one month of practice, the concentration came up at last. Und nach einem Monat Praxis kam dann tatsächlich die Konzentration. Und danach konnte er dann zum den Atem am Bauch oder auch an der Nase gehen, ohne Probleme damit zu haben. So after you watch, you can follow the rise and fall from the beginning to end. And usually you ask to describe the different types of rise and the different types of fall. Nachdem man einmal in der Lage ist, das Entstehen und das wieder dahinschwinden des Atems genau zu beobachten, wird man dann gefragt, wie dieses genau funktioniert. And you can do that. Then the next step is to try to able to observe the different variations that arise within each rise and within each fall. Wenn man diesem Prozess dann folgen kann, dann sollte man anfangen, die verschiedenen Variationen innerhalb dieses Prozesses genauer zu betrachten. Sometimes the advice is to make many notings with each rise, with each fall. Manchmal wird gesagt, dass man sehr genau beschreiben soll und es geistig festhalten in verschiedenen Prozessen, was dort genau passiert. The idea is to be able to follow this rise and fall as a process. The idea is that man das Entstehen und das Schwinden des Atems wie ein Prozess verfolgen kann. When you're able to watch everything as sensations, then you watch rise and fall also a process of sensations. When man dann diese Empfindung genau wahrnehmen kann, dann ist es oder so ein Prozess der Empfindung, das Entstehen und das wieder Verschwinden des Atems. Similarly with the in and out breath. Ähnlich mit dem Ein- und Ausatmen an der Nase. In the breathing anapanasati, what happens is the mind, if you can follow it, the mind quickly goes into tranquility. 
was mit einer Panasati passiert, ist, wenn man den Atem genau verfolgen kann, dass man dann sehr schnell ruhig wird. And there's a stronger tendency to go into the samatha concentration. Und es ist eine starke Tendenz, dass man einfach in die samatha Konzentration übergeht. So what happens usually is, according to tradition, those that practice anapanasati follow the anapanasati sutta. Deswegen ist es in der Tradition normalerweise so, dass die Leute, die den Atem an der Nase beobachten, der Anapanasati Sutta folgen. Which guides the yogi into the absorptions. Welches den Yogi in die verschiedenen Stufen der Absorption führt. And after emerging from the absorptions, he watched the mental states, such as joy, rapture. Und nach dem äh, Wiedererwachen aus der Absorption guckt man sich die verschiedenen Geisteszustände an, wie Freude oder Hingabe. But in the case of the pure vipassana practices, they don't go into the absorption. Aber im Fall der vipassana Meditation geht man nicht in die Absorption. For example, they follow the advice in the Satipatthana Sutta. Und deshalb folgt man den Anweisungen der Satipatthana Sutta. Where he tranquilizes the body formation. Wo die Körperformationen befriedet werden. And after that it goes into the contemplation of the rise and fall. Und danach geht man in die Kontemplation des Entstehens und wieder Verschwinden des Atems. At this point it would be relevant to say that the Vipassana object It's made up of its material qualities. An diesem Punkt wird es wichtig, dass man sagt, dass die wie passende Objekte aus verschiedenen Qualitäten bestehen. Which are given as the three elements that occur at the body door. Welche die drei Elemente, die an der Körpertür entstehen. That is the Earth element, the fire element and the wind element. Das sind das Erdelement, das Feuerelement und das Windelement. The water element comes under subtle rupa, which occurs at the mind door. Das Wasserelement kommt unter die subtile subtle rupa, subtle material. Die rupa ist der Körper, die im Geist entstehen. But it still is being experienced in Conjunction with the other three. Aber es wird trotzdem wahrgenommen in Verbindung mit den anderen drei Elementen. One must not be caught up in all these concepts. Man sollte sich nicht zu so sehr in diese Konzepte verstricken. The other element refers to hardness, softness, rigidity, smoothness. Das Erdelement ist verbunden mit Weichheit, Hartheit. Hm? Rauheit und äh, Weichheit. In words, when you hear the words, you have different ideas in your mind. But in experience, it's basically the same thing. Wenn man das äh, hört, dann hat, kommen man verschiedene Ideen, aber in der Praxis ist es dann eine Sache. For example, hard and soft is basically the same thing. Zum Beispiel hart und weich ist im Prinzip das Gleiche. It's some what we can call something like resistance. Es ist mehr etwas, was man Resistenz nennen kann. Similarly, when you talk of fire element, it's hot and cold. Das gleiche, wenn man über das Feuerelement redet, das ist heiß und kalt. The experience is basically the same thing. Aber die Erfahrung ist im Prinzip das gleiche. Similarly, with the wind element, tension, movement, vibration. Das gleiche mit dem Windelement, das ist Spannung, Vibration und Bewegung. You watch carefully tension, you're actually watching vibration. Wenn man zum Beispiel genau Spannung beobachtet, dann sind das eigentlich auch Vibrationen. Description in the, in the text it shows you the direction whereby what you should be experiencing. Die Beschreibung in den Texten äh, gibt eine Vorgabe, was man wahrnehmen sollte. Do not be attached to the words. Man sollte sich jedoch nicht an diesen Worten festklammern. Secondly, when you bring your mind to these objects, Paramata Dhammas, you find that 
you cannot really pinpoint on a single one of them. Zweitens, wenn man diese Objekte Ultimate Realities. die ultimative Realität versucht festzuhalten, dann, blinkt, dann sind sie sowieso alle gleich. Because they are closely connected. Weil sie alle miteinander verbunden sind. For example, when you watch the movement, you eventually also watch some tension. Zum Beispiel, wenn man Bewegung beobachtet, dann ist das auch meistens mit Spannung verbunden. And you also eventually watch hardness. Und dann beobachtet man so oder so am Ende Hartheit. Sometimes you even watch, even observe sound. Manchmal nimmt man sogar Geräusche wahr. That is why when you follow the object, you don't choose. You just pick up what is there in the process. Dass man wählt man das nur Objekt nicht aus, sondern man nimmt einfach wahr, was in dem Prozess passiert. Once someone asked me when I'm watching all these body processes, which foundation am I watching? Ich hätte mal gefragt, wenn ich all diese Prozesse beobachte, welche Basis betrachte ich denn dann? I told him all the four foundations. Das sind alle vier Grundlagen. Mainly in the beginning it will be the body foundation. Am Anfang wird es zuerst die Körpergrundlage sein. It will be the material sensations like vibrations, tensions. So die materielle waren Empfindung sein wie Spannung, Bewegung. But eventually you also are watching the feelings that come with it, the consciousness that come with it and all the other phenomena. Aber letztendlich wird man dann doch auch die Gefühle und das den Bewusstheitsstadion, die damit verbunden sind, betrachten. So in the process of watching, do not try to identify it in terms of concepts. Deswegen versucht im Prozess der Betrachtung es nicht mit verschiedenen Konzepten zu identifizieren. Just keep the mind one pointed but very open to whatever that arises. Versucht einfach die Geist auf einen Punkt zu konzentrieren und zu sehen, was dort entsteht. For the first few days, it is a merely of trying to bring out the mindfulness and make it continuous. In den ersten paar Tagen ist man damit beschäftigt, die Achtsamkeit zu erwecken und dafür zu sorgen, dass sie kontinuierlich vorhanden ist. But if you can maintain some continuity of mindfulness, then you begin to start picking up the Different sensations. Wenn man eine gewisse Kontinuität der Achtsamkeit erreicht hat, dann wird man automatisch gewisse Empfindungen wahrnehmen. We continue tomorrow. Wir werden den Dhamma Talk morgen weiterführen. Any questions? Gibt es Fragen? Yes. Uh, you emphasize that the breath should be watched right here at the nostrils. Or the abdomen movement. Um, how is it in practice if we follow the breath, the whole breath experience, like watching it here, at the chest, at the abdomen, as a whole phenomena? Suppose it is possible if you do it in, if you just take it in a vipassana way, but it doesn't fall under any other traditional classical methods. <laughs> Uh, I mean, Rasa, for example, teaches this. Yes, but in the, in the classical methods, it is not done that way. The classical method, Anapanasati, is at the nostril. He gives the example of the saw. You know, when you saw the, the attention is at a point of contact. You know? I wouldn't say that it is not possible, but if you take it as a general vipassana practice, it is all right. They are all sensations anyway. Because the one thing that I very much notice in Anapanasati Sutta is that each, each sensing or each experience of the body is always connected with breathing in, breathing out. Yes. So that's like an umbrella. And within this umbrella, we watch the different experiences. According to the Anapanasati Sutta, you go into absorption first. You follow the commentaries going to the absorption on the Anapanasati in the first tetrad. 
after emerging from the absorption, then you can watch anything because the mind is clear and pure. Take for example, some people they try anapanasati nostril and they try the rising and falling. And after a while, they get confused. They don't know which one to watch. <laughs> they jump up and down. So usually in this case, we tell them not to watch any of them. <laughs> Just watch. But still they come, you know. The main thing is to remove the conflicts, trying to watch this or that, or not to watch this or not to watch that. Finally, when you watch the body sensations, all this come into the picture. It doesn't matter. They're all mind-body processes anyway. What I'm saying is, you want to do that, it is okay. But don't expect it to fall strictly any, under any of these classical instructions. <laughs> okay? Okay. No questions? First time the other reply in Antwerp or the Bansi Ubersetz. Kannst du deine Frage noch mal wiederholen auf Deutsch? <lacht> Dann habe ich eine Bitte. Das, das ist okay jetzt, aber im Grunde genommen bei anderen Dingen wäre es schon schön auch noch. Dann würde ich die Leute bitten, die Englisch fragen, ihre Frage noch gleich auf Deutsch zu übersetzen. Mhm. Also das habe ich jetzt verstanden. Aber wenn ich Einzige bin, dann brauchst du es nicht. <lacht> also es ging im Prinzip darum, äh, Ajahn Buddha, dass er hat die oder benutzt äh, den ganzen Atem von der Nase bis in den Körper rein, Richtung Herz oder Lunge. Und die Frage war, äh, ob man das genauso als Methode benutzen kann. Und äh, Bante hat dann geantwortet, dass unter den klassischen, traditionellen Anapanasati-Methode oder der Vipassana nicht benutzt wird. Dass man das zwar genauso machen kann, weil es im Prinzip auch äh, einfach Körperempfindungen sind, aber das ist unter die rein klassische, auch die rein klassische Anipanasata Sutta, erst in die Absorption eingehen muss und danach fängt man an, äh, diese offene Betrachtung zu haben. Okay, there are no questions, we just do our aspiration and transference on this. Aber wenn keine weiteren Fragen sind, dann äh, transferieren wir gute Taten an andere Wesen. Idangme punyang Asawa kaya hotu Imang no punya bhagang Imang Dema, Dema, Sa, Sa, Sa.